depuis quelques temps, avions un petit peu partagé dans le pays Brésil. Il y a plusieurs personnalités brésiliennes, des personnalités légendaires dans le football brésilien, hein, qui ont même pris position autour de la sélection brésilienne hein, pour cette histoire de sélectionneur brésilien. Romario, Rivaldo, Carlos, Ronaldo, Kaka, tout le monde s'en il y a qui croient que le Brésil fait choix de l'entraîneur européen. Il y a qui croient que pas la peine de nous obliger à nous côté nous nous Maintenant, mon réalité est très claire. Moi, je toujours dit ça. Je dis un football là, li, en Europe. Pas parce que l'Argentine est champion pour n'oublier que le football est en Europe. On voit que l'Argentine est sauvé football sud-américain de de moi depuis 20 ans parce que imaginez nous une seconde et me permettre de faire déclaration pour parler de football et sud-américain parler de niveau football sud-américain et, et puis la France te bat Argentine dans la Coupe du Monde non seulement Mbappé il va le proclamer monsieur Wa mais l'État, encore une fois, nous avons une déclaration Mbappé. Parce que qui ça fait aujourd'hui la déclaration Mbappé en pile critique autour de Mbappé C'est parce que M. Craché pour le monde du football sud-américain. Et au final, il n'a pas gagné le football sud-américain dans le monde du monde. Dans le final. Par contre, si c'était l'inverse qui était fait, et bien tout le monde a dit, ah, nous avons parlé, nous avons critiqué Mbappé avant le mondial, mais la France montre clair que le football sud américain va gagner. Et bien c'est l'Argentine, en quelque sorte, qui retirait toute douleur que le fanatique Brésil à le fanatique Argentine n'a pas gagné. Même là, en plus le fanatique Brésil était pour la France en finale du monde. Mais après que nous avons fini l'homme, nous avons levé. Le rapport à ce fanatique, il a fini par voir que Mbappé a lui-même, il lui dit au bagaille, respecte l'Europe dominé. Et pas oublier, depuis 2002, nous avons gagné une sélection sud-américaine du champion du monde. Depuis 2002. 2006 Europe, 2010 Europe, 2014 Europe, 2018 Europe. À la clé, ça ne peut pas oublier. Argentine, depuis après 2002, c'est sélection sud-américaine qui lui fait plus loin dans la Coupe du Monde. Avant 2022, là. parce que Brésil fait demi-finale Coupe du Monde après 2002, mais Brésil n'est pas arrivé dans la finale. Argentine, c'est la seule sélection l'on retire la Coupe du Monde 2022, pour là. C'est la seule sélection après 2002 qui a pas obtenu avec Colombie Bolland qui veut en finale. Avec à la clé, Brésil qui prend plus gros bâton dans la demi-finale Coupe du Monde. 7-1 contre l'Allemagne. Quand Brésil n'a pas Ça veut dire qui ça Ça veut dire que ça, c'est Argentine qui retire ou qui était là depuis 20 ans. Chaque je ne sais pas si dire que le football est en Amérique du Sud. Et moi, je voulais que nous retirions sa tête. Chaque jour, je ne sais pas si que le football est en Amérique du Sud. Le football est en Amérique du Sud. Parce que pour garder cette histoire de football en Europe, il n'y a pas de facteurs qui rentrent dans le monde. Vous devez garder l'aspect formation sur la question entre les deux. Garder niveau face à face qui gagne le club brésilien, le club argentin pour le jour. La preuve en est bien grande. Dernier coup du monde des clubs. C'est pas bon un club brésilien qui a fait finale. C'est pas bon un club brésilien qui a fait finale contre l'équipe de Madrid. Ça montre baisse de régime du football, football brésilien en quelque sorte. Et puis, il y a un rapport avec domination et, 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 et
parce que yon grand coupe du monde de Konebol nan sous six derniers yo pas capable automatiquement dire que le football n'a changé quand non il n'est pas capable de dire ça parce que là sous six clans ou perdu ou toujours en domination et raison mais quand il y a des qui est clair dans le football brésilien dans l'histoire de la sélection brésilienne là oui il a fait demi finale mais l'Argentine est finale dans l'histoire de la sélection brésilienne moi même je ne sais pas toujours dit Brésil c'est la seule sélection qui montre le niveau entraîneur dépend de joyeux. Qui ça me dit? Donc, que souvent tout entraîneur brésilien et champion du monde, Vicente de Feo là en 58, Emore Moura en 62, Zadalo en 70, Paira en 94, Scolari en 2002, moi un coin du comme faire dimension entre le Brésil il dépend de joueurs. C'est vous qui avez toujours dit dimension entre le dépend de joueurs, mais au plus senti, c'est un paquet de gros joueurs de football qui bail entre le Brésil dimension. Dernier an d'après qui chante du monde avec le Brésil, c'est Scolari. Alors, regardez qui ça Scolari fait en Europe. Scolari était dans Chelsea, mais il est chaud dans Chelsea. Mais quand Scolari est un grand entraîneur. Mais Scolari était bénéficié de Ronaldo, Cafu, Carlos, Ronaldinho, tout le monde. Et ça va me dire, voilà pour Zagalo en 70. D'ailleurs, l'équipe Brésil en 70, c'est pas Zagalo qui t'a mal entraîné qui t'a la veille dans le 70. C'est Wao Saldania qui t'a la Brésil dans le 70. Wao Saldania qui était déroulé avec le général Médici à l'époque, qui déclaré Médici, pas pour les bouchons dans la sélection. Ou c'est dirigeant Brésil, dirigeant politique Brésil, ou c'est sélectionneur Brésil. Je ne sais pas choisir les ministres, ou je ne sais pas dire qui joue pour choisir, monsieur le ministre. Zagal au grand Brésil. Mais à regarder l'équipe Brésil 70, c'est qui est cité c'était Carlos Alberto Torres, Claude Waldo, Gerson, Rivellino, Tostao, Pelé, Gersinho. Ça m'a dit un valable pour 62 à 58. Didi, Vava, Garincha, Zagalo, Jalma Santos, Nilton Santos, Zosimo, Pekamia, Bellini, Temunza. Ça veut dire même plus quoi que le Brésil. C'est gros tout ton joueur que le Brésil passe yo, qui fait pas son remise en question systématique sur l'entraîneur. Quand il a, c'est vous qui dit, il est proportionnel tout parce que c'est gros joueur qui fait gros coach. Ça a obligé de mettre ça tout, c'est gros joueur qui fait gros coach. Tout gros coach qui a réussi avec gros joueur. Mais quand il a, le bagage arrivé dans la face de du il faut être capable de battre le cap. Quand le Brésil, le talent que le dégain dans le temps. Oui, on va parler de l'aspect proportionnel. Pep Guardiola qui est réussi à gros joueur. Tout le monde entre les C'est à gros joueur qui a réussi. On a ça. Mais quand il est là, il faut être capable de battre partout. Moi-même, personnellement, si vous prenez l'histoire du Brésil, quel est le sens de pas mais le Brésil était échoué. Oui, nous parlons de, de, de l'aspect proportionnel. C'est gros joueur qui fait gros coach. Mais quand il est là, le coup il est là, ou non, face, côté que c'est vous-même qui pouvez téléguider le bagage, le bagage est là, face à Titu, il faut que vous vous Et si vous avez dit là, niveau production Brésil est gagné dans le temps. Il n'y a pas le même niveau de production, ça encore, l'on a des talents. Maintenant, je vous dis, qui compte le football, là, est, au niveau de formation, au niveau coach, au niveau résultat, 
Et au niveau belge, parce que sous le Brésil dans le temps, c'est Brésil qui a joué au Bonito. Depuis qui le Brésil pas joué au football lié Nous avons pris en vite d'années, oui. Depuis, nous avons fait les deux jours au Bonito. Et qui Brésil 2002, c'est pas que joue au Bonito, non C'est une équipe qui était gros, on pas qu'elle gros joueur, mais c'est pas que le football fluide. C'est une équipe que au plus à prévenir tout gros joueur que le dégagé, que le football Brésil. Il y a plus que 20 ans là, depuis le football que nous le va avec le joueur Bonito, le belge joueur Paris. Et le football, ça, c'est dans l'Espagne, je dis. Le football, ça, c'est dans l'Espagne, je dis. Le football, ça, c'est dans l'Allemagne, je dis. Alors que c'est le Brésil qui le football, ça. Je dis là, le Brésil qui le football, ça. Le pays, ça, ou pas le football Brésil, là. Quand c'est inverse, là. C'est inverse, là. Brésil vient pour le football pays, ça, yo. Pays, ça, vient pour le football Brésil. Maintenant, le bon série de joueurs que vous parlez, nous allons finir dans 10 minutes. Le bon série de joueurs que vous parlez, vous obligez de garder, vous obligez de faire balance. Dans le cas Brésil, vous avez un grand qui peut Brésil, vous avez un grand dans le City. Vous avez un grand qui peut être dans le City. Attention, vous avez un grand qui peut être dans le City. Vous avez un grand qui peut être dans le City. Je suis capté dans l'équipe ça. Tu l'as dans l'équipe ça. Je suis capté. Il y a Rilip Manin. Ah, il y a Rilip Manin à l'époque, c'est donc un grand joueur. Il y a Rilip Manin, c'est donc un grand joueur. En Finlandais. Il y a Rilip Manin. Ou quand même, il y a un gros joueur, non, on va dominer. Et pas bah, Galtier. Ou quand même, il y a un grand joueur, on va dominer. Ça veut dire, son paquet de juillet pour réussir. Mais quand il est là, dans le cas Brésil, là, il est clair que. Tout le Brésil n'a pas gagné la Coupe du Monde. La production de la Brésil diminue. Parce que souvent, si la Coupe du Monde Brésil a gagné, soit fait top 20, puis gros joueur Brésil de tous les temps, il est pratiquement dans la Coupe du Monde que le Brésil a Soit fait top 20, puis gros joueur Brésil de tous les temps. Il est dans la Coupe du Monde. Là. Parce que, on va être menti, Pelé, Ronaldo, Romario, Jairzinho, Djalma Santos, Nelton Santos, Galincha, soit pour top 20 joueurs au Brésil de tous les temps. Il y a presque tout le monde dans cette Coupe du Monde. Alexis Tonezico à Neymar. Alexis Tonezico à Neymar, docteur Socrates, M. Carlemagne. Mais et tout le monde qui est champion du monde, c'est quand tu es 62, 70, 94, 2002, il y a un paquet de top 20 joueurs de tous les temps. À l'exception de Neymar à qui n'est pas champion du monde. Ça veut dire qui ça la production Brésil diminue. Maintenant, avec déclaration, Toto Sakine même Rile, Toto Sakine même Rile, Ederson, Ederson déclare que, on dit ou non, on dit ou non, on dit ou qui fait qu'on est que, et on dit qu'il y a tout à venir entre le Brésil. Moi-même, je fais partie de monde qui, qui croit, Alves tout, oui, je dis Alves, je fais partie de monde qui croit que, on dit qu'il y depuis huit gains échecs dans le Real Madrid, nous avons fait au Brésil. Moi, je fais partie de Mickey Quest. Depuis gains échecs dans le Brésil, depuis gains échecs dans le Real Madrid, nous avons fait au Brésil. Depuis le Real Madrid, pas gagné nos compétitions majeures. Qui dit compétition majeure dit Ligue des Champions parce que le Real Madrid déjà perdu le championnat. Depuis le Real Madrid, pas gagné Ligue des Champions. Il y a révolu en Et qui dit révolu en Zéloti Brésil qui jusqu'à présent, pourquoi dans un sélectionneur, il pas en bagaille pour nous, pour nous garder comme ça. C'est parce que dans tête chose pour notre bagaille. Et pas bien Ramon Menezes, c'est sélectionneur U20. Il a assuré et il Et après Moss, quand on joue des FIFA dans le mois de juin, dans le mois de septembre, quand il est dans le Coupe du monde 2026, ça veut dire que ça, ça veut dire que. Brésil, moi, quoi que Brésil a fait, yon, a fait chemin, il a entraîné Parce que moi, je dis, le ou pas gagné, pléthore, talent, côté qu'on gagne, qui fait que domination Brésil, c'est ton domination côté que, ou t'es plus ouais, réalité montrer là, ou t'es plus ouais, c'est 
On ne peut pas être gros joueur, mais ce n'est pas pas entraîneur. Moi-même, je dis ça. Ce n'est pas pas Zagalo. Ce n'est pas Zagalo. Ce n'est pas pas Scolari. Moi-même, je toujours cruel. Le Brésil n'est pas quel bon joueur. Le Brésil n'est pas quel bon joueur. Je ne fais pas de quoi ça. Dans le cas de Scolari. Donc, la sélection brésilienne a joué le 25 contre l'équipe marocaine. Je suis curieux pour moi qui ça a le fait. Et non, on ne sait pas si c'est sérieusement. Et il y a un homme qui dit on ne sait pas si c'est le Brésil. Qui est-ce qui est le Brésil? On ne sait pas si c'est le Brésil. On ne pas si c'est le Brésil. On ne sait 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 pas si c'est le Brésil. Parce que c'est qui ça? Sous la philosophie du Brésil, qui est meilleur entraîneur pour le Brésil C'est le premier peuple de la Meilleur entraîneur pour le Brésil, c'est le peuple. Oui. Je parle de philosophie du Brésil. C'est le peuple de la Parce qu'on ne va pas être menti. Peuple, c'est la logique. Football, possession. Joko Bonito, Tiki Taka, Abel Jouet. Et l'on prend le Brésil. Brésil, c'est ADN, bel jouet là. Ça veut dire, tous les deux entités, ça y est, ils ont marié, même bagaille. Maintenant, si vous dites que vous ne parlez pas de l'OTI, parce qu'elle va sur le Brésil, et bien, vous qui sur le Brésil là, c'est lui-même, ou comment on fasse dans le site, les sites à vous, vous avez dit C'est ça qui est bien là, on a qu'à nous. Nous parlons de peuple, parce que peuple, c'est dans Barcelone, nous ne faisons pas de Real Madrid. C'est dans City, Pepe, nous pas dans City. Pendant que nous disons que c'est pas mon Brésil. Non, mais c'est Pepe qui est mon Brésil. Non, mais elle est capable. Elle est capable. Parce que moi, je crois que ça m'a demandé, ça qui fait nos défauts, ça nous bagne, ça nous perd depuis des années, c'est Pepe qui est capable de battre nous. C'est le peuple qui va pas battre. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, mais c'est le peuple qui va nous battre. Ça nous perdu. Parce que, au monde qui a 50 ans, on veut dire au monde qui a 50 ans. Il connaît bien ça, on parle là. Il connaît belle jouet là, je vous le dis tout. Et qui brise le 82 ans, c'était un super équipe de football. Télé Sandana comme sélectionneur, Télé Sandana qui a dominé le football chez le Kéan, avec ça, on va avoir le Rai et puis le Kafou. C'est les Sandana comme sélectionneur. Qui est son côté dans la sélection de l'Enza Falcao, Zico, Eder, Junior, Cereso. C'est bon ça, on a parlé. C'est bon ça, on a parlé en 82. Même avec 86 ans. C'est bon ça, on a parlé en 86. Équipe 94, Brésil, qui est champion du monde. C'est l'équipe la moins cliquante. Dans tout l'histoire du Brésil, il y a un champion du monde. Et qui est capable de faire ça Je ne sais pas si c'est un bout d'équipe, mais c'est une équipe qui était solide, qui était plus que la solidité. Que. Et qui est capable de Brésil, qui est capable de faire ça. Lazaroni, c'est une équipe qui était. C'est un bon niveau de football, lui. Je crois que l'équipe 90 Brésil, en termes d'expression de football, est meilleure que l'équipe 94. Argentine, qui est pas Brésil 1 à 0 en 90. C'est ton bout d'équipe Argentine, qui n'est pas Brésil en 90. Brésil est plus fort de lui que l'Argentine. Qui est-ce qui fait la différence Brésil avec l'Argentine Le joueur, Diego Maradona. Diego Maradona, c'est lui qui fait la différence. D'ailleurs, c'est même qui prend tout le joueur Brésil dans le terrain. Il servit, c'est pour le Canada, qui lui blé. Donc, il veut le Brésil, il était ballon encore. Et puis, depuis 1994, nous perdons du football. Ça. Et puis, entraîneur qui, normalement, qui partage la philosophie, ça a bien, ça a bien joué là. C'est la bonne chose là. Maintenant, nous nous niquons tout, même parce que c'est même philosophie, même l'école là. Si nous avons un exemple de Siloti, je pense qu'on a été contre Siloti, tu as fait le Brésil bien. Très bien. La première chose, c'est la première belle expérience. En Siloti, qui était pour le théâtre joué, ça qui est en 2014. La première chose, c'est la première belle expérience. La deuxième chose, nous sommes les footballeurs européens très bien. Parce que eux, ils sont européens. Deux, c'est l'équipe en Europe qui est entrée isolement. Et tout le Brésil qui est en Europe, c'est en Europe, dans le plus haut niveau. Donc, il y a un Européen qui partage la philosophie 
européenne qui a des joueurs brésiliens qui ont évolué en Europe. Qui côté Neymar a joué, qui côté Gabriel et Soussa qui côté toujours Brésil a joué, majorité, c'est en Europe. Qui côté football dans les joueurs, c'est en Europe. Donc, moi même personnellement, même moi, quand je suis en Europe, je Brésil, et moi, quoi que Brésil, moi, je pense, moi, je pense, moi, je pense que Brésil, c'est choix, ça l'a fait. Choix, garder sa guerre en Europe, je dis. Pas arrêter dans la logique conservatrice, pas arrêter dans la logique éternelle là, et c'est un peu James Bond ou l'Amérique aux Américains, même le pas vrai. Même le pas vrai, l'Amérique aux Américains, c'est intérêt les gars. Le nègre de l'Amérique aux Américains. Et menti, oui. C'est menti parce que parce que le Angleterre envahit l'Argentine dans la guerre Malouine. Pas de l'Amérique aux Américains, non, de James Bond ou responsable. Alors que les gens fait, ils ont traité, ont traité que Haïti signe qui est le tiers, traité inter, traité américain, et américain, assistance réciproque, tiers, traité inter américain, assistance réciproque, en 48, 47, 48. Et bien, ils sont, sont traités pour dire que tout le monde dans l'Amérique clan a mis tête ensemble. Qui peut être dit, l'Argentine dans l'Amérique clan, qui peut être l'Angleterre, l'Angleterre c'est en Europe, alors que vous êtes tous l'Amérique aux Américains. Mais non, c'est intérêt, papa. C'est intérêt, c'est intérêt, mon gars, c'est l'Amérique aux Américains qui a passé, il a passé, par la de non, si à quoi non, 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 et bien, non, c'est ça. Donc, le Brésil n'est pas capable de rentrer dans la logique et Amérique américaine, parce que je dis, on ne va pas être menti, puis vous entraîneurs sud-américains, vous pas brésiliens, c'est argenté, puis vous entraîneurs sud-américains, vous n'êtes pas brésiliens, c'est argenté, que, et, 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 Donc, même, moi, quoi que, choix, dans ces outils, il tape quand même un très bon choix pour sélection et, 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 et,